Hai kipindi kinaitwa Women Matters naitwa Lillian Mwasha nikiwa na mwenzangu Baby Sky tuko ndani ya saluni ya Asna Saloon siku ya leo Mwenge tumesema hatutaki sana kukaa ndani ya studio hebu tutoke tujaribu kuongea na wanawake wenzetu wa kawaida kabisa tujaribu kutatua ili tatizo na huku Lillian ndiko kuna changamoto haswa yani changamoto ya Tanzania mwanamke wa Kiafrika iko hapa <laughs> yeah. na uwezi kuamini nimekutana na Mike Ume, my classmates ambayo tumesoma wote darasa la kwanza mwaka wow. saba. Wow. Nimefurahi sana kumuona. Hi Lily. <laughs> Hi Lilian. Sima. Naitwa Lilian. Nimeona. Lilian niambie kuhusiana na issue za ndoa. Maisha. Ndoa. Kwa nini wanaume wanachepuka? I don't understand. Kwa kuanzia tuko watoto wadogo tulikuwa tunaona sasa hivi tumeshakuwa watu wazima wazazi wetu tuliwaona yanapita sasa hivi tulikuwa watu wazima bado yanaendelea. What is it? kwa kweli kuchepuka kwa mwanaume mimi naona ni tamaa tu. Tamaa zinamsababisha tu anachepuka lakini hakuna kitu kipya useme anachokosa kwa mke wake au akienda huko anapata kitu cha tofauti hapana. Sana sana tu mimi kama anakimbia responsibility zake, anaenda nje anakutana na mambo magumu kwa sababu hata yule mtu anayechepuka naye kama naye ajaolewa akisha akishapata mume na yeye baada ya muda fulani ataona mambo ni kawaida tu. Yeah. Kwa hiyo yani wao wanatani wanajipa moyo kwenye kuchepuka lakini vitu ni vile vile hamna tofauti. Kwa hiyo ni tamaa kama yani ni, ni, ni kitu kama tamaa tu kusema kwamba na mwanamke inabidi afanye nini? Especially yule mwanamke mwenye imani. Afanye nini ili mume wake asichepuke? Mm, kwa kweli mwanamke yani yeye cha msingi aendelee kumuomba Mungu na kufanya yale mambo ambayo anatakiwa. Yani mama kwa sababu mimi ninachojua yani mwanamke hata kama umeolewa hata kama una kazi tujaribu kujishughulisha kwa sababu wanaume wengine wanachepuka labda kuona majukumu yamekuwa mengi kwa sababu watu wengine wanachepuka napata mtu mwenye hela lakini mtu mwingine anachepuka kwa sababu ya tabia kwa hiyo sisi wanawake tunatakiwa tujibidishe kwenye kazi zetu kama mwanafunzi usome ili uje upate kuwa na kazi nzuri hata kama una haujasoma au unasoma kufanya biashara ukapata hela yako basi mambo yataendelea vizuri kwa sababu kuchepuka kwa wanaume kupo tu lakini kama utakuwa na maana na yani unaweza kutunza familia yako. Basi uwezi kumfuka kamba mwanaume akichepuka, achepuke wewe endelee kumuombea Mungu atakaye kurudi arudi. <laughs> na 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 ngoja na, na 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 katika hilo, katika hilo unakuta unajua wanawake sasa hivi wengi wanajishughulisha. Wengi sana wanajishughulisha. Unaona kama hapa mwingi yani watu wanakuja wadada wanajifunza ususi na nini. Una, una, unafanya kazi unajishughulisha Una, unajaribu kumsaidia kusaidia majukumu madogo madogo nyumbani saa zingine unakuta mwanamke ndo anafanya kazi aso lakini still mwanaume anachepuka still mwanaume anachepuka yani unajua lile ni sometimes unaoza yani yeah, unajiuliza una upate jibu <laughs> kwa kweli ndio maana nasema inawezekana ni tabia au Tama. yani unajua wanaume wana kile kitu cha yani kujidanganya sijui ni seme yani kama mtu anaona akiwa anamchepuka ni kama sifa fulani Yaani anaona akiwa eh zaidi ya mgeni anataka awe na wanawake zaidi ya wawili watatu hata kama ana pesa. Yaani inakuwa kama ni kitabia fulani wanadanganyana lakini hamna hamna kitu cha tofauti nje. Vitu ni vile vile. Vitu ni vile vile. <laughs> Jamani mambo zenu. Wazima. Wazima kabisa. Jamani kuna mtu mmoja. Hebu kuja nikae hivi. Mimi na swali. Kuna mwanamke mmoja amenipigia simu anasema yeye kila siku mwanamume wake anampiga na anampiga pasipo yeye kutaka hakuna mwanamke anataka kupigwa lakini yote hayo anasema ni mapenzi huyu mwanamke hajui pa kwenda lakini amenitafuta akasema ni dalili nataka muongelee ili jambo mimi mwenzako napigwa kila siku mwanaume anayepiga mwanamke hivi mwanaume ana akili sasa ni binafsi naweza nikawa nasema na wasiwasi naye kwa sababu utampigaje mtu ambaye unampenda mpaka unaishi naye amekuwa mke wako maanake ulimpenda kwanza ukajitambulisha labda kwa ukataka uishi naye leo inampiga yeah. unamaanisha nini yeah. yeah. lazima ana shida hilo ni moja la pili kwa nini wanaume wanachepuka nimetafuta nimetafuta nimetokaria yako nimetandale sasa hivi ni kwa mwenge nikitoka hapa naenda sinza hakuna jibu Natafuta. sahihi sijapata jibu mama labda <laughs> wewe kwa sababu ni wa mwisho labda waweza kunipatia jibu la kusuza yeah. moyo kwa nini mwanamume anachepuka kuchepuka kwa mwanaume kwanza ni huruka ya mtu pili wengi wanakosa hofu ya Mungu 
unapokuwa na hofu ya Mungu huwezi kutenda kitu ambacho kitakuumiza wewe na utakitamuumiza yule ambao uko naye. Kwa hiyo mimi naona wanaume wanaochepuka kwa sababu sioni kitu anachokifuata nje, alichokiacha ndani kina utofauti gani. Chamba ni lile lile, mavuno tu tofauti na namna unavyopalilia. Sasa we unavyosema unachepuka, unafuata nini nje? Kitu ambacho nakuta kule mwelekeza wa ndani wako hawezo kukifanya. Ni kutokuwa na hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu hawezi kufanya kitu kama hicho. Dada unadhani kwa nini wanaume wanachepuka? Ah yani wanaume wana kama alivyosema mtoja wewe tu hapa ni tamani sema sijui. Yaani sasa hivi wanaume wengi sana wanachepuka nje. Unadhani sababu ni nini? Sababu ndo kama alivyoelezea mtoja wetu hapa ni tamaa ama ni hofu ya Mungu hawana. Lakini wakiwa na hofu ya Mungu kwa kweli watatulia na ndoa zao. Lakini wanasema wengine wanalamika labda una, unakuta akienda kwa mchepuko anapikiwa vizuri anafanya nini na ni, unadhani kwa kumfanyia hivyo mwanaume ndani ya nyumba anaweza labda asichepuke hapana ni mwanamme yani kuhusu kupikiwa nje hapa ni si kweli hata kama ndani mapishi ni yale yale chakula ni kile kile ila wanaume sasa hivi wanachepuka nje kwa sababu yani tuseme ni tamaa ama ni huruka yao wenyewe kuhusu chakula kunaona hakuna chakula chakula ni kimoja kile kile na mapishi ni yale yale Baba najua uko vizuri wajishughulisha na mambo mawili matatu tunataka kujua kwa nini mwanaume anachepuka Kwa nini mnachepuka jina za mke? Ile mimi mke nayo. Umeshaje kuchepuka? Bado sijachepuka. Naambia ukweli bwana. Kama ya zizimo yasionekane sura. Ni kweli sijawahi kuchepuka. Eh ila nyinyi wanawake tatizo lenu nyinyi kwanza Yaani wanawake wanakuwa si wasikivu kwa wanaume zao. Unaona? Unapenda kuwatendea mauzi, yani amwafanyii vile vitu wanavyotaka wanaume. Ndio maana baadhi ya wanaume wanaona kwamba hakuna upendo. Yaani kwamba kuna nini? Unakuwa na mauzi. Sasa kwa hiyo baadhi ya wanaume wengine wasiojitambua. Kwa hiyo wanaamua kwenda kwa mwanamke mwingine endapo atampa raha ya penzi zuri, nini atamfurahisha, atamchangamsha, atamburudisha vizuri ndio maana baadhi ya wanaume wengine wanachepuka lakini mimi binafsi nimeoa na nimetulia na mwanamke wangu na bado naye yuko kwenye ndoa sijachepuka naongea <laughs> kwa hiyo unajua kitu imejirudia tena na tena na tena yeah, issue yeah. ni, ni, ni mwanamke kuto kutomheshimu mume wake Mwana, eh? kwa hiyo kama umheshimu mume wako automatically inabidi aende akatafute penzi lingine siyo kama ni kweli hebu tuendelee Kwa nini mwanaume anachepuka baby? Kitu gani unafikiria? Kwa nini mwanaume anachepuka? Mimi nadhani uh, ni 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 hulka ya mtu Lilian. Ni hulka ya mtu na si sidhani kama wanaume wote wana, wako na tabia hizo. Ni baadhi. Kaka zangu mambo zenu wazima kabisa. Mko mwake. Ah eh bwana hii ni show kale. Ah mimi nataka kujua kitu kimoja kwa nini mwanaume anachepuka. Sisi ni wanawake tunapata matatizo mengi sana kuna kesi nyingi sana. Sasa unaona kama ni mwanamke unakimbia lakini ndio rudi. Shuzima. Mimi nimekuona unatiririka, nimekuona unatiririka. Unaona wanaume mlivo? Nimeongelea point wote mnakimbia lakini nataka kujua kwa nini mwanaume anachepuka Na Lilian wengi wamekuwa nalamika oh mnaongea tu wanawake mnaongea tu wanawake sasa leo Leo tumewaita Yeah Kwa nini wanaume mnachepuka Eh eti Shida ni wanawake wanafunga kutulizisha ndani ya nyumba Wanawake amtulizishi ndani ya nyumba ni watu wanachepuka kila siku Kuna kuridhisha Sente mgumu mtu mwaudi nyumbani, umechelewa sababu ya kazi, mtu na kuhisi tumetoka kwa mwana mke. Kwa na mwa uchepuke kabisa, mtu na kuhisi una, mwa uchepuke kabisa ujue moja. Eni nimeishi kwa isia, siwa vitendo. Mtu wamechelewa kidogo, tu kazi mwembana, kwa kwa wana wake zako, kwa na mbola umarize. Se, se, this is deep, this is so deep, this is so deep. Acha gari lipita. kumongea kitu kimenigusa sana. Kwa hiyo kumbe fikra zetu vile tunavyoanza kuwawazia, vile tunavyoanza kuwasingizia, vile ndio vinavyowafanya nyinyi muende. Kama mimi sijaiba, mimi sio nimeiba. Kwani sibe nikunyoo kuna kesi ya wizi. 
Simone. Mm, I said this is deep, eh? This is deep. Besti, unafikiriaje labda? Basi wewe wewe una 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 issue eh? Wewe huwezi kuwa unakimbia, lazima kuna kitu. Unyaa kuchapuka. Sasa mbona mbona una sasa si ndio utufundishe. Kwa nini unahisi wanaume wanakiepuka? Ah kwanza mimi sijawahi kuchepuka. Sawa. Eh. Umeoa. Sawa. Mimi nimeoa. Kwa nini wanaume wenzako wanachepuka? Kwa nini unahisi? Wangu nahisi wanachepuka kutokana na nahisi kikubwa zaidi ni gubu ndani ndani ya nyumba kwa sababu yeah. mimi sasa hivi nimechelewa kunirudi kama saa mbili hivi. Kwanza natakiwa kae na mimi chini aniulize mbona umechelewa mpaka saa hizi lakini anachokifuata moja kwa moja umetoka kuchepuka. Hata ukimkataa akwambia hapana wewe saa hizi saa mbili mpaka saa hizi saa mbili unafanya nini? Wewe umetoka kuchepuka sasa kile kitu kikirudia mara tatu mara nne lazima ngoi ah ngoi mimi nichepuke. Lakini kama mwanamke anakupenda lazima kuulize Sawa ananipenda na mimi nampenda na mke wangu mimi nakupenda. Ukiona nimechelewa nimetoka kazini mimi siwezi kuchepuka. Ukiona nimerudi saa hizi nimetoka kazini sasa kaona hizi mimi nachepuka ni fikra zako tu. Hapa mimi nimetoka kupambana mimi sasa kuchepuka. Sasa nikiona zinazidi sana na nalizisha naye nafsi yake ajue kwa inachepuka. Kwa hiyo ni kweli unaenda kufanya kwa sababu mwanamke alisema. Hata kama nikukumbusha kitu ambacho kichwani mwangu hakipo. Ya. hivyo. Nipe tano mwanangu. Hamna mbaya hiyo. Kuna yeyote anajibu labda la kuhusiana na mchepuko? basi sawa baba shikamo babangu unahisi kuna swali moja nataka nikuulize umeoa nimeoa okay najua uko kwenye ndoa kwa muda mrefu sana eh hata umri pia una nani hii unahisi kwa nini wanaume wanachepuka mimi nahisi ni tamaa ni tamaa mtu akishaona mwanamke ana tamani tu anataka aburudike siku moja basi aachane naye akimuona mwanamke amefanyaje amependeza swala ni kupendeza kwa hiyo ni ana, anaingia matamanio ya ile ya kimwili ya kimwili kwa sababu amemuona amepita amependeza nini anamtamani na sio kwamba mapenzi ya dhati sio mapenzi ya dhati na macho mazuri ushaambia ano hapana basi naomba ujue leo na macho Hai, umeoa baba? Toa bado ila unarajia ni wewe. Una? Kwa nini wanaume? Nipo nipo kwenye mpango wa kufanya maandazi ya kuoa mke. Sasa hebu niambie kitu kimoja, kwa nini wanaume mnacho? Sisi. Eh. Kutokana na mke wako jinsi ulivyozikia mazingira mazingira mwenyewe. Mwanamke anachepuka. Kutokana na mwenyewe jinsi ulivyomkea, atiba zako zinakuwa zengi sawa na mtachana kwa mwanamke anajua kwa sababu na mimi kwamba wanaume huwa hamueleweki. Sisi. Sometimes kwa ndio tunafanya maamuzi magumu ndio kwa sababu miwezekane tu mimi nimetoka hapo sisi saa 7 usiku katika nyumbani napata maswali kwa kwenda kwa kazi na kuna wapiga wengi. Naona hilo shida. Hii yeah, ni shida ya wanawake yeah. wengi sana maskini. Tunakuwa hama hatuelewi. Hmm. Na tusipoelewa kumbe tunawafanya hawa wanaume waende kufanya kile kitu ambacho tunawafikiria wao. Yeah. Yeah. Nani? Babro. Babro, thank you so much. Ah, endelea kula. <laughs> sisi ni wanawake wanaume siku zote wanatoka nje na hatuelewi kwa nini wanatoka nje leo hii tunatafutia ufumbuzi wa kwa nini wanaume wanachepuka wenzangu labda mnajibu tatizo wanawake wengi sana ndio na tuko wengi sana kwa hiyo au kila anemuona lazima atanani watampenda nataka kuniambia ni kwa sababu tuko wengi kwa hiyo tungekuwa wachache ingekuwa kidogo afadhali wanawake wengi alafu wazuri kila anayepita unatamani si wenyewe wanawake unakuta mwanamke amepita hapo mwenyewe mwanamke mwenzio unamwangalia unasema dada mzuri sasa kama wewe mwanamke unamsifia je mwanaume akimuona atafanya nini kwa hiyo kumbe ni tamaa za kimwili yani ni tamaa za kimwili so kama namtaka amuoe yani anamtaka tu apite aone yule dada yeye ana nini akishatembea nape basi umesikia? Yeah, Asante sana. Kuna yote labda anajibu tofauti na la dada. Ngine, madada tumejirahisi sana. Yeah. Kwa wakati huu mdada kumtongoza kwa mara ya kwanza mara ya pili hawezi hata kujizuia kwa sababu moja. Hawezi kujali ni mdomo wa mtu. 
wala hawezi kujali kwamba ni heshima yangu iko vipi kwa hiyo hivi lakini okay, lakini saa zingine kitongozwa anatongozeka ha, lakini yes. saa zingine hao hao wanaume hawezi akamwambia yule mwanamke kwamba mimi nimeoa na hata asipomwambia baada si kwamba ufuate leo kesho au asubuhi hiyo jioni lazima wakutane sawa inabidi mdada mwenyewe jitambue samani yangu mimi mwanamke iko vipi hata nice. kitongozwa oh, leo asante yeah thank you so much jamani asanteni asanteni sana mwena siku njema <laughs> Kitu kimoja ninataka ujue wewe mwanamke maombi ndio silaha ya kila kitu when you pray for your man ukikaa na kumwombea mume wako mambo yatakuwa fresh kabisa nataka kuongea na mwanaume mmoja tu anielezee kwa nini wanaume wanachepuka alafu tutakuwa tunamaliza ifuatavyo unaitwa nani baba naitwa Zairi Zairi unafanya nini hapa na bana style ah, na bana style okay hebu naomba ujaribu kunielezea kwa nini wanaume mnachepuka mara nyingi nakuwa ni tamaa tu ya ngono. Tamaa ya ngono. Na pia tamaa ya hela. Kwa mfano naweza kukutana na mke mwenye hela, afu anakuwa na ushawishi wa kufanya yeye uka ukachepuka. Na wanawake wanaogawa hela mpaka leo. Wapo. Bwana kuita na kuambia wewe njoo nitakupatia maisha na vitu kama hivyo mwanamke. Na siku zote mwanamke huyu anakuwa na miaka mingi kuliko yeye anaona anakuwa mdogo 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 wanaiko hivyo lazima anakuwa wengi wanakuwa wame ni wakubwa wale tuzidi sio wale ambao tumelingana nao mlio vipi sasa hizo hela ana huyo mwanamke anakuwa ameolewa au hajaolewa wengi wengine wakutamolewa wengine wapo wana maisha wenyewe hana wanaume kuna wanaume kweli wanaodanga lakini mwanamke ambaye una, unatoka nyumbani unamwacha mume wako unaenda unatafuta dogodogo kama huyu anayebana style salon unaenda uwe naye alafu unampatia hela na maisha yet you having your husband at home is this crazy yani unajua sikufikiria kama vitu kama hivi vinatokea bon ah vipo mapenzi mapenzi yanaendelea au yanakuwa ya muda tu alafu inaisha ama penze kama anakuwaweza akafika mbali. Thank you so much my dear. Asante sana. Ha! Sisi tuondoke. Yes, kabisa twende tuka tukamwage. Tuka Anake sasa hapa imekuwa kidogo. Lilian yep. Kuna wamama ambao wanatafuta vijana wadogo wadogo wanawalipa wanafanya nao mapenzi. Naja. Yaani nimeshoa nime nguvu hata hata mzuka wa kufanya show. Tunahitaji maombi. Yaani hata mzuka wa kufanya kipindi nimekosa. Tunahitaji maombi. Unajua siku zote nilikuwa nafikiria ni mwanamke ndio anaifanya hivi vitu. Yeah, ni mwanamke yeah. ndio ana ana. Lakini kuna mwanamke mwenye mwanamke, pesa. Mwanamke mwanamke anahonga. Unaona anahonga mwanamke. Lakini kumbe kuna wanawake wanahonga. Tena vijana wadogo. Unaona? It is sad. Yeah, so This is very sad. sad. Kumbuka tuko hapa ndani ya Mwenge tunamalizia namna hii nataka tu kumwaga bisamba bisamba ushamaliza kusuka mwali ehe nimezunguka 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 kujaribu kutafuta suluhu lakini sijaipata kwa nini mwanamume anachepuka mpaka sasa hivi sijaelewa hatujapata <laughs> jibu yani nimezunguka nimezunguka na kwambia nimeongea na wote sasa hatujapata jibu kwa hiyo umekubaliana na mimi kwamba mwanaume ni mwanaume tu Mwe... <laughs> hata umfanyie nini Unajua sikutegemea kwamba kuna watu kumbe limewapa somo alafu limewaingia wamesema watakuwa kama mimi. Na mimi napenda niwaambie kwamba mwanamke ukiachwa ukitelekezwa hata ukifiwa usikate tamaa ukasema kwamba sitoweza kuishi. Mm. Wanawake tupambane kutafuta pesa. Na wanawake tunaweza. Unaona eh? Kwa hiyo nimetoa somo hapa, huyu dada hapa amefarijika sana. Na amenishukuru sana kuwepo hapa. Yaani amenichukuru kiasi ambayo na kuna maswali akaniuliza nikampe kicheni pati hapa hapa ya maisha. Akasema mama nitakuwa kama wewe. Naomba ongee kidogo. Kwa jina naitwa Anisa Bashiu. Naitwa nani? Anisa Bashiu. Sina mengi kuongea ila nitakuwa kama wewe. Yaani kwa kwa kitu gani ambacho ameongea na akakugusa na unataka kuwa kama yeye mpaka unalia what is going
umesema unaitwa nani? Anifa. Anifa wewe ni mzuri sana. Na mpambanaji, ni mpambanaji jubi, so okay. Usilie. Sawa, women matters tupo na tutaendelea kuwepo. Sisi hatukujua kama kuongea hivi kuna gusa maisha ya watu. It's okay. It's okay. It's okay. Unayo yapitia Mwenyezi Mungu anajua. Umenielewa mwanangu? Unayo yapitia Mwenyezi Mungu anajua na sio kila machungu huwa yanakuja tu kila chungu lina sababu. Umenielewa mdogo wangu? Kila chungu lina sababu na Mwenyezi Mungu kuna siku atakueleza kwa nini unapitia unachokupitia. Umenielewa? Nitachukua namba yako alafu tutawasiliana. Sawa, unafanya kazi hapa au umekuja kusuka? We ni msusi wa hapa. Okay, I'll take your number. Asante sana. Amejaribu kunieleza kwa kifupi sana yeah. na mimi nimemwelewa yeah. lakini sitaongea hapa leo yeah, yeah. tutaongea siku nyingine yeah. ila binti ameumizwa sana sana na mwanaume ambaye alimpenda akamuoa akamfanyia kila kitu kama mke na mume yeah. lakini alichokuja kumtenda ni kibaya sana amenieleza kwa kifupi ila sitaongea hapa tutaongea siku nyingine yeah, yeah. 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 Na watoto wawili wao ulikuwa wawili. Lakini sasa hivi hampo pamoja. Na una mtu mwingine. Kipindi kinaitwa Women Matters, uh, tuko ndani ya Mwenge, tumekuja kupona watu, watu wengi sana wana matatizo. Jamani ndio maana nasema kila siku mwanaume siku zote ni kuumiza mwanamke. I'm not saying kwamba wanaume wote ni wabaya but there's a lot that is going on na tunajaribu kutafuta suluhu. Na hizo Lilian Mwasha nikiwa na Baby Sky kipindi kinaitwa Women Matters. Usikose kusubscribe. Tutapata mambo mengi na mazuri zaidi. Bye bye. Kwaheri.